നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മലയാളം പ്രസ്ലി ന്യൂസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അൻവർ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒരു ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോ ആണ് ടോപ്പിക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റെസ്ലിംഗ് കമ്പനി ഫേക്ക് ആണ് പ്രൊഫഷണൽ റെസ്ലിംഗ് ഫേക്ക് ആണ് ഇത് പറയുന്നവർക്കുള്ള ഒരു മറുപടി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ പങ്കുവെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനും കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തു തന്നെ ആയാലും വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നമുക്കിതൊരു ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളിത് കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിഭാഗം ഫേക്ക് ആണ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതുതായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം റെസ്ലിംഗ് കാണുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും സുപരിചിതമായ ഈ ഒരു കാര്യം റെസ്ലിംഗ് കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന പലർക്കും ഈ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാകില്ല അതിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി നടന്നത് റോയൽ ട്രംബിൾ പേപ്പറിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു സ്ട്രാപ്പ് മത്സരമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി ഫീൻഡ് വേഴ്സസ് ഡാനിൽ ബ്രയൻ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു മത്സരത്തിന് ശേഷം ഡാനിൽ ബ്രയൻ്റെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം റെസ്ലിംഗിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിയൽ ആണോ ഫേക്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റീസെൻറ് ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ എ ഇ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഡൈനാമിറ്റ് വീക്കിലി ഷോയിൽ വെച്ച് മെയിൻ ഇവൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ എം ജെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്ലർ കോഡി റോഡ്സിൻ്റെ പത്ത് തവണ ബെൽറ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ച ഒരു വീഡിയോയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കാം അതിനുശേഷം കോഡി റോഡ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോയും നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പ്രൊഫഷണൽ റെസ്ലിംഗിൽ എത്രത്തോളം ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഫേക്ക് അല്ലാത്ത റിയൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ റെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയലുമല്ല ഫേക്കുമല്ല ഇതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ഷോ ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുൻകൂട്ടി തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കി ആര് വിജയിക്കണം ആര് തോൽക്കണം എന്തൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രകാരം അവർ റിംഗിൽ വന്ന് ലൈവായി കളിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സ്പോർട്സ് അല്ല ഇതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വിനോദപരമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഷോയാണ് പ്രൊഫഷണൽ റെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഫേക്ക് എന്ന വാക്ക് റെസ്ലിംഗിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വ്യാപിച്ചതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലത്തേതുപോലെയല്ല ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് അത്രയും വ്യാപിച്ചത് ിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പോലും ഇൻ്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നെറ്റും ഫോണും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വ്യാപിച്ച് വരുന്ന സമയത്താണ് ആളുകൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ റെസ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ഷോ ആണ് മുൻകൂട്ടി നിക്ഷേപിച്ച പ്രകാരം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിജയിക്കണമെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി നടത്തുകയാണ് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ റെസ്ലിംഗിൻ്റെ ഒരു പേരും കൊടുത്തു റെസ്ലിംഗ് എന്നുള്ളത് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ അവർ റെസ്ലിംഗിനെ ഫേക്ക് എന്നുള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് വ്യാപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റെസ്ലിംഗ് കാണുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്ലിംഗിൽ പണ്ടത്തേതുപോലെ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ഇല്ല പണ്ടത്തേതുപോലെ കുറേയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേയധികം നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചിരുന്ന തരത്തിലുള്ള സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ഇല്ല ദി അണ്ടർടേക്കറിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം അണ്ടർടേക്കറെ ചുറ്റിപ്പറ്റി പലയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ദി അണ്ടർടേക്കർ മരിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വന്നതാണ് എന്നും ദി അണ്ടർടേക്കറും കെയ്നും സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു എന്നും ദി അണ്ടർടേക്കറാണ് കെയ്നിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചത് എന്നുള്ള കുറേയധികം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം മാറിയത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നതോടു കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ പിന്നീട് ഈ ഒരു റെസ്ലിംഗിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ താ
കട്ടുകളും ഇത്രയധികം സീനുകളും ഒക്കെ അവർ കുറേയധികം എഡിറ്റിങ് ചെയ്ത് അവർ പുറത്തേക്ക് ഇടുന്നതിന് പകരം റസ്ലിംഗിൽ ഇത് ലൈവായി അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റസ്ലിംഗും സിനിമയിലും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ലൈവായി ഇത്രയധികം കാണികൾക്ക് മുൻപിൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും തരം താഴ്ത്തി വിടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫേക്ക് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് റസ്ലിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുക ഫേക്ക് എന്ന് പറയുന്നവർ റസ്ലിംഗിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവർ പിന്നെയും റസ്ലിംഗ് കണ്ടു തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ റസ്ലിംഗിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് റീസെൻ്റായി നമുക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ചു എന്ന് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തു തന്നെ ആയാലും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു റസ്ലിംഗ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ അൻവർ സൈനിങ് ആവ